Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam muito bem. Gente, olha só a delícia de hoje. Muito nutritiva, saborosa e vale muito a pena você fazer aí na sua casa. Se você tem aveia, banana, cacau ou achocolatado, corre fazer essa receitinha deliciosa, essa receitinha maravilhosa. Gente, e se você já tá gostando aqui do nosso vídeo, já se inscreve em nosso canal e ative o sininho para você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Gente, olha só. Vamos utilizar banana, aveia e leite. Tô utilizando aqui 120 gramas de aveia, tá? Então, vou colocar 120 gramas de aveia e 200 ml de leite. Opa, derrubei um pouquinho aqui do lado, mas tudo bem. Gente, essa aveia eu vou colocar aqui para ela hidratar, tá? O leite é morno, tá bom? Então, eu vou aqui mexendo e vou deixar hidratando uns 10 minutinhos apenas, tá bom? E aí, a gente já vem aqui para finalizar a nossa receitinha. E como eu disse, gente, se você tá gostando aí do vídeo, se inscreve, tá? Se inscreve agora pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Tem muita coisa legal pra você aqui. E tem muitos vídeos legais pra você ver aí também. Gente, olha só, aqui já se passou 10 minutos. Eu deixei hidratando e fiquei aqui conversando com vocês, porque o áudio eu gravo depois, tá? E aí eu já vou passar aqui para uma vasilha. E aqui eu vou colocar dois ovos. Então, a nossa massinha, gente, é ali a nossa aveia, tá bom? A aveia tem inúmeros nutrientes, gente. E aqui eu tô colocando a banana. São duas bananas amassadas, tá bom? Bananas médias. Gente, a aveia tem muitos nutrientes. É ótima para o coração. Reduz o colesterol ruim. É ótima. Tem muitas fibras. É bom para o intestino, ajuda a baixar o nível de triglicérides, quem tem aí problema com os triglicérides alto, ajuda a baixar, então aproveita, use aveia nessa receitinha e em outras receitinhas, tem outras receitas aqui no canal também com aveia e vou trazer mais receitas. Gente, olha que legal, aqui parece que ela já vai fazendo uma fermentação, e eu vou usar aqui, gente, cacau. Eu ainda não coloquei fermento, tá? É a própria fermentação da aveia. Esse cacau, gente, era baratinho antes. Agora não tá muito barato, não. Então, eu compro em casa de produtos naturais e vou adicionar aqui umas duas a três colheres do cacau em pó. E aí, eu vou misturar tudo muito bem aqui, gente, pra ficar bem homogênea essa massa, bem saborosa, bem gostosa mesmo. Repare que eu não vou colocar açúcar, é apenas o doce da banana e o doce do chocolatinho que vai em cima depois. Mas se caso você queira colocar açúcar de mirara ou açúcar cristal ou adoçante que possa ir ao fogo e ao forno, você pode colocar aqui xilitol, estévia, o que você preferir. Aqui, gente, eu vou colocar uma colher de sobremesa, por mais um pouquinho só para é, completar aqui, pra gente assar, porque ela fica bem fofinha, tá? Gente, uma pitadinha de canela, isso é opcional, quem não gosta não coloca. Quem quiser também pode colocar um pouquinho de essência de baunilha. Apesar de o chocolate já dar um sabor muito gostoso, o cacau... Já saboriza muito bem isso aqui, mas eu gosto muito de canela com banana, a combinação é excelente. E eu coloquei bem pouquinho, que fica nem aparece direito, porque meu filhinho de 4 anos adora esse bolinho, gente. Então resolvi trazer aqui pra vocês também, porque é muito nutritivo para as crianças também, né? Tem aveia, que é muito nutritiva, tem os ovos que são bons... Tem também o cacau, que é antioxidante, né? Uma pitadinha de canela, que também é muito bom para a saúde. E aí, a gente vai assando, gente. Olha só. No forno, fica em média de 35 a 45 minutos. Depende do seu forno. Depende da forma que você coloca. Você espeta uma faquinha e sai limpinho. Eu coloquei em uma forma mais baixinha. Essa forma, se não me engano... 
Eu vou deixar a dimensão pra você aí na descrição do vídeo, é uma forma baixinha. Se você colocar em uma forma mais alta, vai demorar um pouco mais para assar, tá? E olha só, a imagem fica mais bonita aqui, aqui ela fica meio fosca, mas ela tá lindo, gente, tá lindo, já poderia comer assim mesmo. Aqui, gente, eu tenho apenas 50 gramas de chocolate derretido e eu coloquei um pouquinho de leite, umas 3 colheres de leite, leite mesmo, pra ficar menos calórico, né? Poderia ser creme de leite, óleo de coco, mas eu quis colocar apenas 3 colheres de leite, olha só como que fica a nossa coberturinha aqui. Bem rápida, que é opcional também, porque você pode colocar qualquer outra coisa que você queira aqui, uma geleia, um, qualquer coisa que você queira cobrir ou apenas consumir daquele jeitinho mesmo. E aí eu vou aqui espalhando, deixando o nosso bolinho maravilhoso, porque a gente também come com os olhos, né gente? Tudo que a gente acha bonito e aí a gente prova e é saboroso, é maravilhoso, né? E olha só como que vai ficando, gente, que belezura! Pessoal, aqui eu tenho xerém de castanha de caju, que eu também compro em casa de produtos naturais. O precinho tá bem bacana e eu vou fazer aqui uma decoração. Gente, se você tá gostando, não se esqueça de se inscrever e aproveita todos os vídeos que temos aqui no canal. São muitos vídeos legais para você se divertir, são quase 200 vídeos. Tem um outro canal também chamado Dicas Úteis Mil, vou deixar na descrição do vídeo. Corram lá que lá também tem outros vídeos legais. Muitos vídeos para você aí, muitas dicas que vale a pena você conferir aqui no nosso canal. Gente, olha só que lindo que ficou e ficou bem gostoso, bem saboroso mesmo. Quem gosta, tem o um paladar mais apurado, gosta de mais açúcar, uma, um bolinho mais doce, coloca lá o adoçante ou açúcar também na massa, tá bom? Aqui também pode colocar um pouquinho de adoçante caso você queira, ou colocar um pouco mais de chocolate que vai adoçar um pouco mais, ou jogar um fiozinho de mel em cima, gente, que vai ficar top também. Olha só essa massa, gente, que maravilha essa massa, linda e bem fofinha, saborosíssima. Vale a pena você seguir aí a receitinha, vou deixar a receitinha completa para você aqui na descrição do vídeo, para você fazer aí e se deliciar com essa maravilha. E deixa aí nos comentários o que você achou da nossa receitinha, tá bom? O que você quer que a gente traga aqui no Pobre Cozinhando, que a gente vai trazer aqui para vocês mais vídeos legais aí. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que todos tenham gostado do nosso vídeo. É que essa receitinha possa te ajudar de alguma forma a comer mais saudável. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.